Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Portal WFPC. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję płyty głównej, czyli coś, co wyjadacie komputerowi lubią najbardziej. A tematem tego filmu będzie najnowsza płyta Aorusa B450 Aorus Pro. Jest to płyta dedykowana dla procesorów AMD z podstawką AM4. Zapraszam na film. Gigabyte Aorus B450 Pro to płyta główna, która tak naprawdę występuje w dwóch wersjach Wi-Fi oraz bez tego dopisku. Do mnie dotarła ta wersja nieco tańsza, ale bez karty bezprzewodowej. Cena tej płyty głównej na chwilę obecną wynosi około mniej więcej 500 zł bez groszy. Aktualne ceny i dostępność znajdziecie w opisie tego filmu. Jak sama nazwa wskazuje, płyta Gigabyte jest oparta o chipset B450, nie jest to więc najwyższy chipset, ale pamiętajcie, że mówimy tutaj o procesorach AMD, AMD Ryzen na socket AM4, zarówno pierwszej jak i drugiej generacji. Mamy więc możliwość podkręcania i w zasadzie wszystkie najważniejsze funkcje są dokładnie takie same jak w tych płytach z wyższymi chipsetami, jak na przykład 370 czy X470. Jest tutaj jednak kilka ograniczeń, o których powiem za chwilę, ale po kolei. Zanim omówię szczegóły tej płyty głównej, kilka słów o złączach. No przede wszystkim oczywiście mamy soket dla procesora M4. Cztery sloty dla pamięci i tutaj mamy wsparcie do kości traktowanych nawet zegarem 3200 MHz. Oczywiście sprawdzimy sobie, czy takie kości są obsługiwane, zarówno w konfiguracji z dwoma obsadzonymi slotami, jak i wszystkie sloty zajęte. Mamy dwa sloty dla dysków M2, PCI Express, jedna razy 4, drugi razy 2, przy czym w tym pierwszym możemy instalować nawet dłuższe konstrukcje, nie tylko 80. Natomiast w tym krótszym i troszeczkę wolniejszym wejdą maksymalnie dyski 2280. Co do złącz SATA, tych mamy 6. 4 główne, zaraz umieszczone obok radiatoru chipsetu oraz dwa tuż obok złącza 24-pinowego. Do zasilania procesora służy oczywiście złącze 8-pinowe. Obok znajduje się podpięcie dodatkowego wentylatora, ale na moment zatrzymam się przy samej sekcji. Producent na samym opakowaniu plus na stronie internetowej chwali się 8-fazową sekcją zasilania. Dokładnie mamy nawet tutaj z tyłu taką informację. 8 plus 3 hybrydowych faz zasilania. Ale ja rozebrałem tą płytę główną na części pierwsze, sprawdziłem jak to wygląda w praktyce i de facto tutaj nie mamy nawet tak naprawdę pełnych czterech faz zasilania. Są to cztery powiedzmy naciągane fazy, natomiast cztery są plus dwie dla samych pamięci. Jest jednak pewna zaleta tego, że układ został troszeczkę rozbudowany i o tym też producent pisze na swojej stronie. Celem rozbudowy tego układu zasilania dla procesora nie było tak naprawdę zwiększenie jego wydajności. Inaczej nie miałoby sensu budowanie dobrej, tak dobrej płyty głównej i sprzedawanie jednocześnie płyt z wyższymi układami. Tutaj przede wszystkim chodziło o ściągnięcie, o zmniejszenie temperatur i to też będzie bardzo dokładnie sprawdzone. Jedziemy sobie dalej z portami. Jeżeli chodzi o porty PCI Express do kart graficznych, te wielkością razy 16 mamy 3, ale tak naprawdę razy 16 jest tylko pierwszy, a dwa niżej już są slotami wolniejszymi, dlatego tutaj jeżeli chodzi o karty rozszerzeń należy brać to pod uwagę i dodatkowo mamy jeden slot wielkości razy 1. Możecie tu na przykład jakąś kartę Wi-Fi właśnie zainstalować, bo ta wersja, jeszcze raz przypomnę, nie ma karty zintegrowanej. Co do układu audio, tu naprawdę duże brawa dla producenta. Brawo producent. Mamy tutaj kodek Realtek ALC 1220 z dodatkowym wzmacniaczem słuchawkowym. Dobre podzespoły i trzeba przyznać, że jak na płytę z tego niższego troszeczkę segmentu to jest naprawdę dobry ruch, bo na tym widać, że producent po prostu nie oszczędzał. Co to złączy USB 3.0 do panelu frontowego? Taki jest jedno i coraz częściej widzimy jego umiejscowienie na dole obok dalej dwóch złączy do USB też z panelu frontowego wewnętrznego. Oczywiście Oczywiście mamy również kilka podpięć dla pasków LEDowych, dla LEDów na chłodzeniu procesora, jest nawet takie złącze dedykowane, plus wszystkie czteropinowe złącza do dodatkowych wentylatorów. 
Dla wielu osób również pewnie istotną kwestią będą to, jakie złącza mamy na panelu frontowym. Tutaj zacznę od wyjść wideo, ponieważ możemy tutaj również wsadzić procesory Ryzeny razem z grafiką Vega i korzystać ze zintegrowanej karty graficznej. Wyjścia cyfrowe mamy dwa, HDMI oraz DVI. Nie ma już wyjścia analogowego, co chyba w dzisiejszych czasach nikogo nie zdziwi. Mamy oczywiście układ audio, wszystkie złącza, zarówno złącze optyczne, jak i 3,5 mm mini jacki. Mamy obsługę 7.1, także bez problemu tutaj sobie taki układ głośników podłączycie. Mamy również gigabitowy port RJ45 plus dodatkowo komplet złącz USB, w tym oczywiście USB 3.1 również. Aorus to marka gamingowa Gigabyte, więc jak na dzisiejsze standardy przystało, nie mogło zabraknąć również w B350C podświetlenia RGB. To mamy trzystrefowe de facto. Pierwsza strefa to jest podświetlenie radiatora na chipsecie. Druga strefa to jest podświetlenie zaślepki na porty wejść wyjść z jednej jak i z drugiej strony. To jest wszystko jednymi diodami podświetlane. A osobne podświetlenie to podświetlenie sekcji tak naprawdę, która oddziela nam całe te układy audio no, od reszty płyty. Jeżeli chodzi o możliwości regulacji tego podświetlenia, to tutaj oczywiście mamy wsparcie dla systemu RGB Fusion od Gigabyte'a. To było omawiane już we wcześniejszych filmach, na tym w tym przypadku nie będę się skupiał. Oczywiście jest to podświetlenie w pełni regulowane, które również możemy wyłączyć. UEFI płyty Gigabyte jest bardzo standardowe, charakterystyczne dla całej serii Aorusów. Już tych starszych, jak na przykład z chipsetem X370. Natomiast trzeba przyznać, że po pewnym czasie można się do niego przyzwyczaić. Mówię po pewnym czasie można się do niego przyzwyczaić, ponieważ ja we wcześniejszych testach tych płyt głównych od Gigabyte trochę na to narzekałem, ale sam obecnie korzystam też z takiej płyty właśnie z układem X370. I powiem Wam szczerze, że to jest wszystko do ogarnięcia, da się to zrobić. Jednak tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewne ograniczenia właśnie B450. Mamy możliwość ręcznego ustawienia mnożnika, ale jak chodzi o regulację napięcia dla procesora, to tutaj możemy je regulować, ale tylko w offsecie, we stosunkowo, w stosunkowo niewielkim zakresie, od minus 0,2 V około do plus około 0,2 V, czyli tak naprawdę wystarczy to tylko w niewielkim stopniu na ustabilizowanie pracy podkręconego procesora. Płyta jak najbardziej wspiera profil XMP. Możemy te kości śmiało ustawić korzystając z tego profilu na 3200 MHz. I tu przechodzę już do bardziej praktycznej strony korzystania z tej płyty. Po pierwsze właśnie kompatybilna z pamięciami. Nie czarujmy się, ale pierwsze Ryzeny miały z tym poważne problemy. Pewną ulgę przyniosła aktualizacja UEFI, którą trzeba było potem wgrywać do tych płyt. Natomiast nie było, nie była to, nie było to rozwiązanie stuprocentowe. Dlatego przed Testowałem tą płytę zarówno w układzie dwóch kości taktowane 3200 MHz w CL16 oraz w układzie czterech kości, ale o tych samych parametrach, choć różnych producentów. 3200 MHz, CL16 i oczywiście napięcie 1,35V. Moje zdziwienie było bardzo pozytywne, ponieważ płyta bez problemu bez żadnego kombinowania radziła sobie z obsługą właśnie czterech kości. Wszystkie szły na 3200 MHz, cel 16 z napięciem 1,35V. Nie było tutaj żadnego kombinowania, całość była stabilna również w momencie, kiedy procesor był podkręcony. Co do podkręcania procesora, to uważam, że w przypadku tej płyty głównej można korzystać i chyba najlepiej korzystać z narzędzia AMD, AMD Ryzen Master. Można tutaj sobie ustawiać na sztywno napięcie, jakie chcielibyśmy zadać na procesor i ta jednostka z platformy testowej, czyli Ryzen 1700X, tak naprawdę doszedł do kresu swoich możliwości. Udało mi się go podkręcić na nieco ponad 3,8 GHz przy napięciu zadanym na 1,375V. Nie jest to wynik rewelacyjny, natomiast był to procesor w pełni stabilny, którego temperatury oscylowały maksymalnie w granicach około 71,2 stopni Celsjusza na chłodzeniu powietrznym, co warto zaznaczyć i temperatury sekcji zasilania. Tutaj muszę się nad tym pochylić, ponieważ zamysł rozbudowy e, tak naprawdę no, przeciętnej sekcji zasilania był taki, żeby przede wszystkim znieść te temperatury. W sieci możecie znaleźć różne informacje na ten temat. Ja postanowiłem bazować przede wszystkim na odczytach z urządzeń pomiarowych, 
a nie na odczytach czujników. Powód jest bardzo prosty. Wydaje mi się, że chyba tak naprawdę tylko producenci wiedzą, od czego dane czujniki są, czy mają wskazania. Widziałem filmy, w których była gdzieś osiągana temperatura nawet ponad 100 stopni, ale na czym? To chyba jeden Bóg raczy wiedzieć. I mało tego, w zależności od programu, z którego skorzystamy, to te wskazania też mogą być różne. Tutaj podczas obciążania z tymi ustawionymi napięciami na sekcji zasilania temperatury uzyskane i uwaga, po pierwsze termoparą, która była umieszczona dosłownie koło układów, które się najbardziej grzeją, temperatura była jak najbardziej ok, troszeczkę przekraczała 50 stopni Celsjusza, co uważam, że jest wynikiem jak najbardziej bardzo, bardzo dobrym. Całe sprawdziłem jeszcze dodatkowo termometrem bezdotykowym, sprawdziłem temperaturę radiatora oraz tak naprawdę całej okolicy. No i tutaj te temperatury rzecz jasna były niższe, natomiast to nie była jakaś kolosalna różnica, co wiadomo, no bo coś takiego nie może mieć miejsca. Były to temperatury przekraczające nieco 40 stopni Celsjusza, co również uważam za wynik bardzo dobry i analogicznie sytuacja wyglądała w przypadku też drugiego radiatora oraz całych okolic tak naprawdę płyty głównej, więc moim zdaniem wynik jest jak najbardziej ok. Być może gdyby podnosząc napięcie udałoby się te temperatury uzyskać wyższe, natomiast podejrzewam, że no 80 stopni na tej sekcji zasilania nie przekraczając tutaj zdrowego rozsądku, jak chodzi o OC, ciężko by było uzyskać. Co więcej, ciężko uzyskać, moim zdaniem, tak wysokie wyniki temperaturowe jeszcze z jednego względu. Producent AMD dla procesorów Ryzen nie zaleca przekraczania napięcia 1,425 V, 425 V, jak się nie mylę, to mnie poprawcie. Płyta główna niestety ma tendencję nieco do zawyżania napięcia, bo zobaczcie na testy. Mam napięcie ustawione przez program AMD Ryzen Master na sztywno, na 1,375 V, a napięcie dobija prawie do 1,4 V. Mnie osobiście udało się tego Ryzena 1700X wystartować na 3,9 GHz, wystartował nawet na 4 GHz, natomiast napięcie realne, które podawała płyta na procesor przekraczało już 1,4 V, co mogło w dłuższej mierze być po prostu niebezpieczne dla tego procesora, a jeszcze trzeba mieć na uwadze, że chłodzenie w platformie testowej to chłodzenie powietrzne, a nie chłodzenie wodne. Patrząc z punktu widzenia użytkownika na Aorus B450 Pro, to ta płyta główna ma kilka wad. Nie są to wady znaczące, ale są po pierwsze ubogość opcji OC w UEFI. To jest do poprawy, to można rozwiązać. Druga wada to jest sekcja zasilania. 8 plus 3 fazy to jest tylko slogan marketingowy. W efekcie, jak chodzi o wydajność sekcji zasilania, nie wnosi nic. Jest to układ tak naprawdę trzyfazowy, jeżeli chodzi o tą płytę główną. No, naciągane 4 mogą być plus dublowanie. Jeżeli chodzi natomiast o temperatury, to te są bardzo dobre. Ja tutaj się do tego absolutnie nie przyczepię. Kolejną dużą zaletą natomiast jest układ audio. I małą wadą może być kwestia ilości portów, bo tutaj mam jednak pewną granicę. Pierwszy slot do M2 razy 4, drugi razy 2 i wyłącza nam to całkowicie już 4 porty SATA. PCI Express razy 16 wzmacniany jest tylko ten pierwszy. Te tylko wielkościowo są razy 16, natomiast już nie wydajnościowo. Co do ilości złącz, to tutaj aż chciałoby się mieć większą ilość portów USB 3.0 bądź 3.1. Natomiast na plus, że mamy z cyfrowy HDMI i DVI. Na plus również fakt, że mamy USB 3.1. Co do złączy już tutaj USB na samej płycie, to mamy 2.2.0 i 1.3 do tego podpięcia wewnętrznego. Często teraz mamy dwa złącza USB trójkę właśnie wewnętrzne, natomiast w tych droższych, w tych wyższych płytach. Jeżeli miałbym na to patrzeć tak bardziej ogólnikowo, czy nawet nieco przez pryzmat producenta, to ta płyta można by uznać, że jest idealna. Danie tutaj mocniejszej sekcji zasilania, wyższego wyposażenia, czy większego wyposażenia w porty, mogłoby zabić po prostu sprzedaż tych układów z chipsetem X470 czy nawet X370, które już mają zdecydowanie mocniejsze sekcje zasilania, na których możemy bardziej podkręcać procesor i mieć większą kontrolę nad tym podkręcaniem już z punktu widzenia UEFI. Ale tutaj też dodam jeszcze, że z punktu widzenia użytkownika bardzo dobrze pracuje obsługa pamięci RAM, co w przypadku procesorów AMD Ryzen ma bardzo często niebagatelne znaczenie. Decydująca jest tak naprawdę cena tej płyty głównej. Ja uważam, że jak za produkt dość wypasiony jednak, ale z niższym chipsetem te niecałe 500 zł to jest myślę 
tak cena nawet w miarę realna. Jako specjalnie nie zachwyca, nikt by się chyba nie obraził, jakby było taniej, ale też trzeba przyznać, że ma ona swoje uzasadnienie. Ode mnie na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!